ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീറ്ററാണ് ഇതുപോലത്തെ എഗ് ബീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു എഗ് ബീറ്ററിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബീറ്ററാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു മോട്ടർ അതുപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പി വി സി വൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പി വി സി വൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡും ഇതുപോലെ ടോപ്പ് എൻഡും പിന്നെ ഒരു പി വി സി വൈപ്പ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചൊന്ന് ഉഷാറാക്കി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറാണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബീറ്ററിന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൂടി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വർക്കും തീർക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ബീറ്റർ അതായത് എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു മിനി മോട്ടറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് ഇത് ഒരു സാധാരണ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വിസ്ക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ ഊരി പോരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ചാണ് വരില്ല ഒരു അര ചാണ് മുക്കാ ചാണൊക്കെ വരുള്ളൂ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ ക്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രസിങ് സ്വിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രസിങ് സ്വിച്ച് അല്ല പ്രസിങ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രം ഓൺ ആവുന്ന സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഇതേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സോക്കറ്റാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സ്ക്രൂ വേണം ഈ സ്ക്രൂ എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോട്ടർ ആ പി വി സി വൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പി വി സി പൈപ്പിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലും കുറച്ച് ഹോളുകൾ ഇടണം എന്തൊക്കെയാണ് ഹോളാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിലൊരു ഹോൾ ഇടണം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു കട്ടിങ് കാണാം ആ കട്ടിങ്ങിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അയൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു ഇതായി ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ ഹോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് വലത്തും ഇടത്തും ഓരോ ഹോൾ വീതം ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫീമെയിൽ അഡാപ്റ്റർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ളൊരു ഹോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ
അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വയറിന്റെ ഈ തലക്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാണ് സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലെഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ ഈ സ്വിച്ച് വഴി മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഇതിലിപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ടി എച്ചിന്റെ അതുപോലെ വൈഫൈ മോഡത്തിന്റെ ഒക്കെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇതുപോലത്തെ അഡാപ്റ്റർ കാണാം ആ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് വഴി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു മോട്ടർ സ്വിച്ച് വഴി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ് അടിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നൂല അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മോട്ടറിന്റെ ഈ സ്ക്രൂ ഇടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കണം ഓക്കെ സ്വിച്ചിൽ ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് പറ്റി ഇതിന് ഇത് സ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സോൾഡർ ഒഴിവാക്കിയാണ്ട് സ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇതിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഉള്ളിലൂടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈന് സ്വിച്ചിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പശ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മോട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഫീമെയിൽ പോർട്ടും ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പശ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിലും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പശ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എം സിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എം സിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പവർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എം സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എം സിയിൽ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഫിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വൈ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ ബീട്ടറിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്നത് ഇത
ചെറിയൊരു ഫാൾട്ടല്ല ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു മോട്ടറാണ് കുറച്ച് പവർ കൂടിയ മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പവർ കൂടിയ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബീറ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ബീറ്റർ ഷോപ്പുകളിൽ വാങ്ങാനൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പി വി സി വൈപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ബീറ്റർ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കേട് വന്ന ബീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും സോറി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിടിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയ ബീറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പവർ കൂടിയോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റർ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടർ കുറച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനെ നേരെ ചെറുത് തന്നെ കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പവറൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബീറ്ററിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിൻ്റെ വലിപ്പൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പവർ കുറയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്